Vierge, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour votre guidance de ce mois d'avril, on va aller voir ensemble ce qui se passe pour vous, n'hésitez pas comme d'habitude également à consulter le signe ascendant, le signe lunaire, ça donne un complément d'information. Euh, pour ceux qui me demanderaient ce tarot, c'est le tarot des chats mystiques, voilà. Vous le retrouverez dans la barre d'infos si vous voulez vous le procurer. Et puis, euh, dans la barre d'infos, vous retrouverez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube si euh, ça vous donne envie de venir me voir également là-bas. C'est parti, on détaille tout ça ensemble. Allez, alors, ici on a l'énergie générale du mois. Hop, les aspects positifs qui arrivent à vous, qui, va, qui vont venir vous aider. Ici, on a les peurs, les blocages, l'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil de vos guides. Ok, ok, ok. Ça m'a l'air assez puissant, tout ça. Il y a une, deux... Alors, il n'y a que deux arcanes majeurs, mais c'est des cartes de puissance. Donc, euh, on, on, va, euh, on va démarrer pour que vous compreniez mieux. Alors, euh, dans l'énergie générale, vous démarrez avec la 8 de ciel. La 8 de ciel euh, m'explique que euh, vous n'êtes pas dans une énergie très évidente, très facile. Euh, c'est compliqué pour vous en ce moment. Vous avez peut-être la sensation d'être emprisonné ou coincé dans une situation, dans une relation, dans un travail qui ne vous convient pas. Mais c'est comme si vous vous sentiez complètement dépassé et impuissant par rapport à ça. Vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous n'arrivez pas à vous en défaire. On le voit, vous hein, voyez, ce, ce, ce chat-là euh, qui, qui n'arrive pas à se défaire de, de, de ses branches. Ben, c'est exactement ça. Il a l'impression qu'on va venir l'attaquer. Il a l'impression qu'il n'arrivera pas à s'en sortir. Alors qu'il euh, aurait toute la place nécessaire pour se faufiler. En plus, c'est un chat. Euh, donc voilà, la symbolique, elle est très forte. Ça veut dire qu'en fait, euh, le, le danger, finalement, euh, c'est surtout vos propres pensées. Parce que c'est votre ego, c'est vos pensées négatives qui vous disent que vous n'arriverez pas à vous en sortir. Euh, ça vous cause vraiment des limites que vous vous empêchez de franchir et ça écrase un peu l'estime que vous avez de vous-même. Aujourd'hui, c'est difficile pour vous de vivre tout ça à cause de ces, de ces fausses croyances qui vous, qui vous disent perpétuellement que vous ne pourrez pas vous en sortir. Mais, mais, on a la mort dans l'énergie positive qui va venir vous aider. La mort, évidemment, la mort symbolique, qui représente la transformation, la métamorphose. Euh, la chose positive qui arrive à vous, c'est la transformation profonde de qui vous êtes. On a cette mort symbolique, donc la mort plutôt d'une énergie, euh, la mort d'un cycle pour la renaissance d'un autre cycle. Ça signifie quoi Ça signifie que vous allez totalement, totalement vous métamorphoser. Je ne pense pas que c'est un processus euh, qui va se faire seulement au mois d'avril. Je pense que c'est quelque chose qui va durer un petit peu dans le temps parce que c'est parce que quelque chose d'important, de, 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 de lourd. Euh, vous allez vous détacher d'une partie de votre passé. Vous allez abandonner un état d'être. Euh, et c'est ça qui est positif pour devenir meilleur, pour devenir peut-être beaucoup plus doux aussi hein, avec vous-même. Et euh, ben bah voilà, vous, laissez, vous allez laisser la transformation se faire et vous allez plutôt vous tourner vers l'avenir, vers, vers peut-être une nouvelle vie, vers des, des, des nouvelles connaissances, des nouveaux projets. Et vous allez accéder euh, à ce changement, à ce renouveau de manière assez rapide, même si le processus, lui, euh, final, le processus final sera peut-être assez long, vous allez pouvoir bénéficier, je pense assez rapidement, de nouveaux projets, de nouvelles envies. Euh, donc voilà, je dirais que c'est plutôt un bouleversement positif qui va arriver pour vous, une grande transformation. 
euh, une grande transformation, une grande métamorphose qui va vous amener à votre propre renaissance. Et je pense que c'est ça qui va vous aider à sortir de ces branches ici. Avec ça, dans les aspects euh, plutôt négatifs, vous avez le roi de ciel. Le roi de ciel, il intervient dans les blocages, les peurs, dans son sens négatif, quand vous n'avez pas assez l'esprit clair. Euh, face à une situation, vous pouvez être indécis, vous pouvez être perdu, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et euh, bah, ça peut évidemment causer euh, de l'excessivité, de, 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 la rigidité, de la rigidité, de la frustration, de la colère, euh, même, euh, même peut-être de la peur. Euh, et euh, voilà, du coup, ça, ça vous empêche de trouver la direction que vous voulez emprunter. Donc ça, c'est possible, c'est un premier jet. Et dans ce cas-là, encore une fois, ici, la mort euh, de cette énergie, elle va vous aider à traverser tout ça. Mais deuxièmement, c'est un roi qui peut aussi représenter quelqu'un de votre entourage, euh, plutôt un signe d'air, une, une gémeaux balance ou verso. Dans son sens négatif, c'est du coup quelqu'un euh, qui, qui n'est pas là pour vous faire du bien, euh, quelqu'un d'assez tyrannique, d'arrogant, euh, qui, euh, qui pourrait bien vous manipuler. Donc euh, là, on vous met en garde, peut-être contre cette personne-là. Euh, et si c'est une personne, vous devriez, je pense, savoir euh, de, qui, euh, de qui on parle. Alors, euh, ici, on est dans l'événement important et c'est ce magnifique empereur et cet empereur arrive à point nommé. L'événement important, c'est qu'avec cette énergie, vous avez euh, encore une fois une grande, grande promesse de transformation et pour le coup, une promesse de transformation heureuse dans votre vie. Le pouvoir, la stabilité, la sécurité et donc euh, vous allez prendre cette place de pouvoir que ce soit votre propre pouvoir personnel, que ce soit dans votre vie euh, relationnelle, familiale, professionnelle, amoureuse, peu importe. L'empereur, euh, c'est euh, le roi des rois qui vient matérialiser tous les désirs. Et, euh, et, et vu que c'est le roi des rois, il réussit à tous les coups. Et c'est l'événement qui va être important pour vous, c'est la réussite. C'est euh, la transformation et la réussite. Donc il y a une très très grande évolution personnelle qui arrive à vous et sûrement une belle concrétisation aussi de certains projets, de certaines idées qui vont arriver. Vous passez vraiment, c'est incroyable, vous passez euh, de quelqu'un qui est dans les peurs, dans la négativité, euh, qui se sent coincé, emprisonné, à euh, reprendre un pouvoir assez, euh, assez dingue. Euh, donc on, on voit quand même la grande transformation ici. Hein. Avec ça, les couples, vous avez la 8 de feu pour ce mois d'avril. Alors la 8 de feu pour les couples, c'est un excellent présage. C'est une très très jolie énergie, tout avance soudainement, assez vite. Il y a quelque chose, il y a, un, qui, 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 il y a une énergie qui va vous faire sortir de votre zone de confort habituelle. C'est-à-dire que les choses vont évoluer assez rapidement, comme vous en avez envie, les projets vont s'accélérer. Alors évidemment, bah, euh, vous n'avez peut-être pas tous les mêmes couples, c'est même certain. Euh, donc, pour certains, ça va être des projets euh, euh, peut-être euh, un peu moins sérieux et pour d'autres, ça va être de, de grands projets. Euh, mais ça peut euh, effectivement euh, représenter une officialisation, un emménagement, euh, l'envie de fonder une famille comme euh, acheter un super canapé ou acheter une maison, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des projets qui s'accélèrent et ça va aller assez vite. Donc, changement hyper positif. Euh, je pense qu'on peut encore parler de transformation aussi, peut-être au niveau du couple, au niveau du lien. Donc, euh, voilà, très, très chouette, euh, très chouette aussi énergie. Alors, euh, les célibataires, là, ça se complique un petit peu parce que vous avez la neuf de ciel et... Euh, c'est peut-être vous, les célibataires, ce mois-ci, qui avez le plus de mal à vous sortir euh, de, cette, euh, de cette situation. Euh, parce que euh, vous êtes, je pense, dans une solitude émotionnelle, entourée de peur, entourée d'angoisse, encore une fois créée par votre mental. Moi, j'ai l'impression que vous êtes très dur avec vous-même. Vous êtes peut-être dans un auto-sabotage constant, c'est-à-dire que vos pensées nourrissent vos peurs. La peur de rester seul, la peur de rencontrer personne, d'être malheureux toute votre vie. Et c'est comme si vous vous focalisiez sur les échecs euh, du passé. 
Euh, donc, on va vous inviter vraiment à, à libérer vos peurs euh, et à vous faire confiance de nouveau. Moi, je pense que les énergies euh, positives et dans l'événement important, là, vont venir, vont venir vraiment sacrément vous aider. Vraiment. Ensuite, le professionnel, on a le 5 de mai. Alors, euh, c'est aussi dans le professionnel qu'il est possible que vous viviez des, des difficultés parce que euh, je ressens que vous êtes plutôt dans le passé, comme si vous regrettiez beaucoup de choses, vous aviez beaucoup de déceptions. Euh, je pense qu'il n'y a pas tout qui se passe comme vous l'auriez voulu ou imaginé et ça vous rend un peu triste, ça vous mine le moral et vous avez la sensation peut-être d'avoir perdu quelque chose. Euh, Peut-être que vous avez la sensation d'avoir perdu peut-être de l'argent, euh, un client, euh, euh, ou peut-être même que certains ont perdu leur emploi. En tout cas, vous avez euh, eu beaucoup de difficultés, euh, dans, je dirais dans les derniers mois, et euh, vous avez encore de la difficulté à tourner votre regard vers le, vers le renouveau, vers le positif euh, pour l'instant, mais euh, la transformation ne s'est pas encore faite euh, ou pas totalement à l'heure où on se parle. L'événement important, il n'est pas encore arrivé à l'heure où on se parle. Donc évidemment, il euh, y a, y a des, des, des énergies assez difficiles, euh, assez, assez difficiles pour vous. Mais vu qu'il y a cette grande transformation, je ne sais pas si vous allez tous vivre ces énergies-là. Je pense que ça va bouger, ça va se modifier euh, de manière positive. Et on termine avec le roi de feu comme conseil de la part de vos guides. Euh, vos guides vous disent de trouver le but euh, de votre vie dans le sens de trouver ce qui va vous faire vibrer, euh, ce qui vous donne en, envie de vous lever le matin, de, de, de retrouver vos désirs, vos passions, vos envies aussi d'aller jusqu'au bout, d'aller de l'avant et euh, bah, de lever les obstacles, les peurs euh, euh, et, et d'avoir confiance en vous et en vos capacités. N'oubliez surtout pas ça. Voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, n'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire, moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances, je vous embrasse bien fort.